வெல்கம் டு வெற்றி தமிழன் ஐபிஎஸ் அகாடமி இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிக்ஸ்த்ல இருக்கிற உயிரியல இம்பார்ட்டன்ட் ஆன பாக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஒரு சிலர்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லைன் பை லைனா படிக்கிறத விட ரொம்ப செலக்ட் பண்ணி படிப்பாங்க அதாவது பாக்ஸ் கொஸ்டின் படிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் புக் பேக் பின்னாடி என்ன கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கான ஆன்சர் எல்லாம் அவங்க இது பண்ணி படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஓகேவா இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் ஆன பாக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோ கூட போகலாம் ஓகே பாருங்க நீரில் வாழும் விக்டோரியா அமோசோனிகா என்ற தாவரத்தின் இலைகள் எத்தனை மீட்டர் விட்டம் வரை வளரக்கூடும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூன்று மீட்டர் விட்டம் வரை என்ன பண்ணா அது வந்து வளரக்கூடியது அடுத்தது நன்கு வளர்ச்சி அடைந்த இலையின் மேற்பரப்பு எவ்வளவு கிலோகிராம் வரைக்கும் எடை எடை வந்து தாங்கக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாற்பத்தி ஐந்து கிலோ வரைக்கும் என்ன பண்ணோம் இந்த விக்டோரியா அமோசோனிகா அப்படின்ற தாவர இலை வந்து வயிற்றை வந்து தாங்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே விக்டோரியா அமோசோனிகா என்னும் தாவர இலை எவ்வளவு மீட்டர் விட்ட முடியாது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூன்று மீட்டர் விட்ட முடியாது எவ்வளவு வயிற்றை தாங்கக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாற்பத்தி ஐந்து கிலோ வரைக்கும் அது வந்து வயிற்று தாங்கக்கூடியது ஓகே அடுத்தது தாமரை இலை காம்பில் உள்ள காற்று இடைவெளிகள் நீரில் விளக்க உதவுகின்றன தாமரை பூ வந்து எப்பவுமே தண்ணிக்கு மேல வந்து மிதந்துட்டு இருக்கும் அதுக்கான காரணம் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனா அதுக்கான முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதோடைய தண்டு பகுதியில மெல்லிய நுண்ணிய காற்று பைகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருக்கும் அந்த நுண்ணிய காற்று பைல காற்றுகள் என்ன ஆனா ஃபில் ஆயிட்டு அந்த தண்டு பகுதியை மேல மிதக்க வைக்கும் ஓகேவா அதனாலதான் தாமரை பூ என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீருக்கு மேல வந்து மிதந்துட்டு இருக்கு அடுத்தது வளரும் பருவநிலையில் அதிவேகமாக வளரக்கூடிய தாவரம் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூங்கில் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் வளரும் வளரும் பருவநிலையில் அதிவேகமாக வளரக்கூடிய தாவரம் எது மூங்கில் அடுத்தது மணல் குன்றுகளால் ஆன மிகப்பெரிய இந்திய பாலைவனமான தார் பாலைவனம் ஓகே இந்திய பாலைவனமான தார் பாலைவனம் இந்திய துணை கண்டத்தில் உள்ளது எங்க இருக்கு தார் பாலைவனம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்திய துணை கண்டத்துல வந்து இருக்கு இதன் பகுதிகள் ராஜஸ்தான் மாநிலத்திலும் வடமேற்கு இந்தியாவிலும் பஞ்சாபிலும் சிந்து மாகாணத்திலும் மற்றும் கிழக்கு பாகிஸ்தானிலும் பிரிந்துள்ளது ஓகேவா இந்த தார் பாலைவனம் என்னென்ன இடத்துல எல்லாம் பரவி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராஜஸ்தான் மாநிலத்துல பரவி இருக்கு ராஜஸ்தான் மாநிலத்துல வடமேற்கு இந்தியாவிலும் பஞ்சாபிலும் சிந்து மாகாணத்திலும் கிழக்கு பாகிஸ்தானிலும் என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்திய தார பாலைவனம் வந்து ரொம்ப பரவி காணப்படுகிறது அடுத்தது உலகில் மிக நீளமான நதி இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உலகில் மிக நீளமான நதி எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைனி நதி எவ்வளவு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அது நீள முடியாது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நீள முடியாது நைனி நதியின் நீளம் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் உலகில் மிக நீளமான நதி எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைனி நதி அடுத்தது இந்தியாவில் மிக நீளமான நதி ஓகேவா உலகில் அப்படின்னா நை இந்தியாவின் மிக நீளமான நதினா எது கங்கை அது எவ்வளவு கிலோமீட்டர் உடையது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் நீளம் உடையது தமிழ்நாட்டில் நீளமான நதி எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காவேரி அடுத்தது நானூத்தி எழுபது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் ஓகேவா நானூத்தி எழுபது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் உருவான நிலவாழ் தாவரங்கள் எது அப்படின்னு மாஸ்கல் மற்றும் லிவர் ஒட்ஸ்கல் மாஸ்கல் லிவர் ஒட்ஸ்கல் அப்படின்ற தாவரம் எத்தனை மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி உருவாச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நானூத்தி அறுபது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி உருவானது அடுத்தது தென் அமெரிக்காவில் உள்ள அமேசான் மலைக்காடுகள் உலகிற்கான ஆக்சிஜன் தேவை எவ்வளவு ஆக்சிஜன் தேவையில் பாதியை எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு பாதி அளவு வந்து ஆக்சிஜன் எங்க இருந்து கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அமேசான் காட்டில் இருந்து தான் கிடைக்குது அடுத்தது இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அக்டோபர் மாதம் முதல் திங்கள் கிழமை ஓகேவா என்னென்ன நாளா வந்து அனுசரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உலக வாழ்ந்த நாளாக அனுசரிக்கப்படுகிறது அக்டோபர் மாதம் முதல் திங்கட்கிழமை என்ன நாளாக அனுசரிக்கப்படுகிறது உலக வாழ்ந்த நாள் உலக வாழ்ந்த வாழ்ந்த நாள் எப்பொழுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அக்டோபர் மாதம் முதல் திங்கட்கிழமை அது டேட் எது ஒன்னாலும் இருக்கட்டும் ஆனா அக்டோபர் மாதம் முதல் திங்கட்கிழமை வந்தாவே உலக வாழ்ந்த நாள் அடுத்தது நமது மாநில விலங்கான நமது மாநில விலங்கான நீலகிரி வரையாடு மலைகளின் மீது உள்ள பாறைகளை இடுக்குகளில் மிக எளிதாக நுழைந்து உடல் சமநிலையுடன் ஏறி தாவர வகைகளை முன்னும் திறன் பெற்றது தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்ம மாநில விலங்கு எது நீலகிரி வரையாடு அவ்வளவுதான் ஓகே இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது 
மூன்று மீட்டர் விட்டம் வரை வளரக்கூடிய தாவர இலையின் பேர் என்ன விக்டோரியா மசனிக்கா அது எவ்வளவு வயிற்று தாங்கனா நாற்பத்தி அஞ்சு கிலோ இது ஓகே அடுத்தது தாவரப்பூ அந்த இலைகள் ஏன் தண்ணிக்கு மேல நிறுத்துது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது முன்ல இருக்கிற அந்த காற்று அந்த காற்று அளவு தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தாவர இலைகள் வந்து மேல நீரி மேல வந்து இருக்குது அடுத்தது இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வளரும் பருவநிலையில் மிக வேகமாக அதி வேகமாக வளரக்கூடிய தாவரம் எது மூங்கி அடுத்தது நானூத்தி எழுபது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தோன்றிய நிலவாழ் தாவரத்தின் பெயர் என்ன அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்ட என்னது மாஸ்கல் ரிவர் ஓட்ஸ்கல் ஓகேவா அடுத்தது உலக வாழ்விட நாள் எப்பொழுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அக்டோபர் மாதம் முதல் திங்கட்கிழமை ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒரு விலங்கு பருவ மாறுபாட்டின் காரணமாக ஓர் இடத்திலிருந்து வேற ஒரு இடத்திற்கு செல்வதுதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வலசை போதல் வலசை போதல்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்ப ஒரு சில பறவைகள் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நாட்டுல அதாவது வெப்பமான நாட்டுல இருந்தா அந்த பறவைகளால குளிர வந்து தாங்க முடியாது இதுவே குளிர் பகுதியில் வாழக்கூடிய பறவைகளால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வெப்பமான பகுதிகளில் வந்து அஹ் வாழ முடியாது பருவநிலை மா காரணமாக என்ன அப்படி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்ப குளிர் காலத்தில் இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து திடீர்னு வெயில் காலமா மாறிடுச்சுன்னா அங்க இருக்கிற பறவைகள்லாம் தனக்கான இருப்பிடத்தை தேங்குற அந்த தேவி அந்த இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வலசை அதாவது இடம் விட்டு இடம் பெயர்ந்து போகும் அதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வலசை போதல் ஓகே வேடந்தாங்கல் கோடிய கரை வேடந்தாங்கல் கோடிய கரை கூந்தன் குளம் ஆகிய இடங்கள் தமிழ்நாட்டில் காணப்படும் பறவைகள் சரணாலயங்கள் ஆகும் பல பறவைகள் வெளிநாடுகளான சைபீரியா மற்றும் ரஷ்யாவில் இருந்து வேடந்தாங்கல் வருகின்றன வேடந்தாங்கலுக்கு வரக்கூடிய அதாவது எந்த நாட்டிலிருந்து வேடந்தாங்களுக்கு பறவைகள் எல்லாம் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சைபீரியா ரஷ்யாவில இருந்து வேடந்தாங்களுக்கு பறவைகள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இடம்பெயர்ந்து அடுத்தது அதே போல் கோடை மற்றும் வறட்சி அறிவுள்ள காலங்களில் நம் நாட்டு பறவைகள் வெளிநாடுகளுக்கு வலசை போகின்றன எனவே இவைகள் வலசை போகும் பறவைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இல்ல வலசை போதல்னா என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுங்க நெக்ஸ்ட் வேடந்தாங்களுக்கு எந்த நாட்டுல இருந்து பறவைகள் இடம்பெயர்ந்து வருது அப்படின்னா சைபீரியா ரஷ்யா இந்த ஒரு பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த பாக்ஸ்ல இது தெரிஞ்சுக்க அடுத்தது சூரிய திரை பூஜி அதாவது சன்ஸ்கிரீன் லோஷன் தோலின் வைட்டமின் டி உற்பத்தியை தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீதம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குறைக்கிறது அதாவது இப்ப நம்ம வெயில எல்லாம் போனா நம்ம ஸ்கின் வந்து ஒத்துக்காது அப்படின்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா லோஷன் எல்லாம் வந்து அப்ளை பண்ணுவோம் ஓகேவா அப்படி அப்ளை பண்ணும் போது நம்ம தோல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா சூரிய வெளிச்சப்பட்டு அதுல இருந்து வைட்டமின் டி வந்து என்ன பண்ணோம்னா உற்பத்தி பண்ணோம் நம்ம அந்த லோஷன் வந்து நம்ம பாடியில அப்ளை பண்ணும் போது அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த வைட்டமின் டி உற்பத்தி ஆகிறது வந்து குறைக்கிறதால நம்மளுக்கு வைட்டமின் டி குறைபாட்டு நோய்கள் வந்து ஏற்படுகிறது அது எத்தனை சதவீதம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீதம் வந்து வைட்டமின் டி உற்பத்தியை வந்து அது வந்து குறைக்குது நெல்லிக்கனிகளில் ஆரஞ்சு பழங்களை விட ஓகேவா ஆரஞ்சு பழங்களை விட இருபது மடங்கு அதிக வைட்டமின் சி வந்து காணப்படுகிறது ஓகேவா எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வைட்டமின் சி வந்து இருபது மடங்கு ஆரஞ்சு பழங்களை விட நெல்லிக்கனிகள வந்து இருபது மடங்கு வந்து வைட்டமின் சி வந்து காணப்படுது அடுத்தது நெக்ஸ்ட் எப்பொழுதும் கங்காறு எலி அதாவது கங்காரி எலி அப்படின்றது யாருமே தனித்தனியா பிரிச்சு படிக்காதீங்க கங்காரி எலி என்பது ஒரே நெல் தான் ஓகேவா எப்பொழுதும் கங்காரி எலி நீர் அருந்துவது இல்லை ஓகேவா ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து மோஸ்ட்லி பாலைவன பகுதியில தான் வாழக்கூடியது அது உண்ணக்கூடிய விதைகளில் இருந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு தேவையான நீர் வந்து அது வந்து அடைஞ்சிக்கிறதால மோஸ்ட்லி அது வந்து நீர் வந்து அருந்துவதில்லை ஒட்டகத்தை விட நீர் அருந்தாத உயிரினம் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கங்காரி எலி தான் ஓகேவா அடுத்தது சிங்கப்பூரில் உள்ள ஜூராம் பறவைகள் அதிகமான <laughs> அதிக புரதம் உள்ள உணவுப் பொருள் எது அப்படின்னா சோயாபீன்ஸ் அடுத்தது இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா தாளுப்புக்கள் அதனுடைய பணிகள் என்ன அப்படின்றது பார்க்க போறோம் கால்சியம் கால்சியம் அதிகமா அதாவது கால்சியம் வந்து நம்மளுக்கு எதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வலுவான எலும்பு மற்றும் பற்கள் ரத்த முறைகள் ஓகேவா வலுவான 
அதாவது வலுவான எலும்பு வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும் அடுத்தது பற்கள் வலுவா இருக்கிறதுக்கு பாதுகாப்போம் ரத்த குறைதலை வந்து தடுப்பது எது அப்படின்னு கால்சியம் உள்ள உணவு பொருளை நம்ம அதிகமா சாப்பிட்டோம்னா இது எல்லாமே அது வந்து பாதுகாப்போம் அடுத்தது பாஸ்பரஸ் இது எதுக்கு அப்படின்னா வலுவான எலும்புகள் மற்றும் பற்கள் வலுவான எலும்புகள் மற்றும் பற்களை கொடுத்தது எது அப்படின்னா பாஸ்பரஸ் உள்ள உணவுப் பொருட்களை நீங்க அதிகமா சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வலுவான எலும்புகள் மற்றும் பற்களை வந்து அது கொடுக்கும் அடுத்தது அயோடி தைராய்டு ஹார்மோனை உற்பத்தி செய்வதற்கு அயோடின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தைராய்டு ஹார்மோன் உற்பத்தி செய்வது இல்ல ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்ப இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு குறைபாட்டு நோய்கள் தான் மோஸ்ட்லி அதிகமா கேட்பாங்க பட் இது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது அப்படின்றத மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இரும்பு சத்து ஹீமோகுளோபின் உற்பத்தி மற்றும் மூளை வளர்ச்சிக்கு பயன்படுவது எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இரும்பு சத்து ஓகேவா ஹீமோகுளோபின் உற்பத்தி மற்றும் மூளை வளர்ச்சிக்கு பயன்படக்கூடிய தாது உப்புகள் எது அப்படின்னா எது இரும்பு சத்துக்கள் அடுத்தது இந்த டேபிள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னடா இவ்வளவு நிறைய கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே படிக்கணுமா அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை ஜஸ்ட் வைட்டமின் ஏ வைட்டமின் ஏ குறைபாட்டு நோய் என்ன அப்படின்னா என்னது மாலைக்கண் நோய் வைட்டமின் ஏ குறைபாட்டு நோய் என்ன மாலைக்கண் நோய் ஓகேவா வைட்டமின் ஏ குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய நோய் என்ன மாலைக்கண் நோய் வைட்டமின் பி குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய நோய் என்ன பெரி பெரி வைட்டமின் சி குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய நோய் என்ன ஸ்கர்பி வைட்டமின் டி குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய நோய் ரிகட் வைட்டமின் இ குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய நோய் என்ன நரம்பு தளர்ச்சி பார்வை குறைபாடு அடுத்தது வைட்டமின் கே குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய நோய் என்ன ரத்தம் குறைத்தல் எலும்பு பற்கள் பலவீனம் ஓகேவா அதாவது ரத்தம் முறையாம இருக்கிறதுதான் வைட்டமின் கே குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் வைட்டமின் ஏ குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய நோய் என்ன மாலைக்கண் பீக்கு வந்து பெரி பெரி சீக்கு ஸ்கர்பி பீக்கு ரிக்கட் பீக்கு வந்து நரம்பு தளர்ச்சி பார்வை குறைபாடு கேக்கு ரத்தம் குறையாண்மை இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நரம்பு <laughs> பலவீனம் <laughs> மங்களான கண் பார்வை மலட்டுத்தன்மை இதுக்கு இன்னொன்று சொல்லுவாங்க எலிகளின் மலட்டுத்தன்மை எலிகளின் மலட்டுத்தன்மை அடுத்தது வைட்டமின் கே குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் என்ன இல்ல இதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொடுப்பாங்க ரத்தம் உரையாடுமை அடுத்தது முருங்கை இலையில் நிறைந்துள்ள சத்துக்கள் என்னென்னியம் இரும்பு சத்து மற்றும் புரதம் இது எல்லாமே எதுல நிறைந்து காணப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முருங்கை கீரையில வந்து நிறைந்து காணப்படுது உலகில் ஐம்பது சதவிகிதம் அதாவது எண்பது சதவிகிதம் முருங்கை இலை உற்பத்தி இந்தியாவில் தான் உள்ளது ஓகேவா இந்தியாவில் எத்தனை சதவிகிதம் முருங்கை கீரை உற்பத்தி பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எண்பது சதவிகிதம் முருங்கை கீரை வந்து இந்தியாவில தான் உற்பத்தி செய்யறாங்க அடுத்தது முருங்கை இலைகளை பெரும்பாலும் இறக்குமதி செய்யக்கூடிய நாடுகளான சீனா அமெரிக்கா ஜெர்மனி கனடா தென்கொரியா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு நாட்டுல இருந்து இவங்க நாட்டுக்கு என்ன பண்றாங்க முருங்கை கீரைய வந்து இறக்குமதி செய்யறாங்க அடுத்தது புரத குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் ரெண்டு இது வந்து எதை குறைபாட்டால் ஏற்படுது அப்படின்னா புரத குறைபாடு புரத குறைபாட்டு நோய்கள் புரத குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் ரெண்டு ரெண்டு ஒன்னு பாசியோர்கள் இன்னொன்னு மராஸ்மஸ் பாசியோர்களுடைய அறிகுறி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வளர்ச்சி குறைபாடா இருக்கும் முகம் கால்களில் வீக்கம் ஏற்படும் அதுக்கப்புறம் வயிற்று போக்கு மூளை வளர்ச்சி குறைபாடு இது எல்லாமே எதுடைய குறைபாட்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காஷியோர்களுடைய குறைபாடு அடுத்தது மராஸ்மஸ் மராஸ்மஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா எலும்பின் மீது தோல் மூடி உள்ளது போன்ற நிலை தோன்றும் அதாவது ரொம்ப உள்ளிய எலும்பு மாதிரி இருக்காங்க கை கல்லாம் குச்சி மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா 
இது ரெண்டு எதன் குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் புரத குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் அடுத்தது நீர் ஒரு பொது கரைப்பான் அது பெரும்பாலான பொருட்களை என்ன பண்ணுது இது வந்து பொது எந்த ஒரு பொருள் போட்டாலும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீர் வந்து கரைக்கக்கூடியதா அது வந்து ஒரு பொது கரைப்பான் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது தாதுப்புகள் குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் என்னென்ன இது எல்லாமே கால்சியம் பாஸ்பர சயோடின் எல்லாமே தாதுப்புகள் தான் அதன் குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் என்ன அப்படின்னா கால்சியம் குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் ரிக்கெட்ஸ் பாஸ்பரஸ் குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆஸ்ட்ரியோ மலேசியா அயோடின் குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் பிரிட்டிவிசம் இது வந்து பெரும்பாலும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடியது பெரியவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முன் கழுத்து கழலை பெரியவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய் என்ன அப்படின்னு அதாவது கலலை அயோடின் குறைபாட்டால் சிறியவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிரிடிசம் பெரியவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முன் கழுத்து கலலை இரும்பு சத்து குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய நோய் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரத்த சோகை ஓகே அடுத்தது பாக்டீரியா நோய்கள் பாக்டீரியாவால் பரவக்கூடிய நோய்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காலரா வயிற்று போக்கு அது எதனால் பரவும் முறை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அசுத்தமான நீரை நம்ம யூஸ் பண்றதால நமக்கு காலரா வயிற்று போக்கு ஏற்படுது அடுத்தது நிமோனியா காய்ச்சல் ஓகேவா இது என்னால அப்படின்னா இருமல் மற்றும் தும்பலின் போது இருமல் மற்றும் தும்பலின் போது வெளிப்படும் காற்று திவலைகளால் என்ன பண்ணும் அந்த காற்று திவலைகளை நம்ம சுவாசிப்பதன் மூலம் நம்மளுக்கு நிமோனியா காய்ச்சல் இது ரெண்டும் வந்து ஏற்படுது அடுத்தது டெட்டனஸ் இல்லைன்னா சக்குவான் இது எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாக்டீரியாக்களினால் தாக்கப்பட்ட பாக்டீரியாக்களினால் வந்து இந்த டெட்டனஸ் நோய் வந்து ஏற்படுது அடுத்தது காச நோய் காச நோய் வந்து எப்படி பரவும் எதன் மூலமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருமல் மற்றும் தும்பலின் போது வெளிப்படும் காற்று திவலைகளை சுவாசிப்பதன் மூலம் நம்மளுக்கு காச நோய் ஏற்படும் டைஃபாய்டு எதனால் ஏற்படும் அப்படின்னா அசுத்தமான உணவு அல்லது நீரை நம்ம பருகும் பொழுது நம்மளுக்கு வந்து டைஃபாய்டு வந்து ஏற்படும் ஓகேவா இது எல்லாமே பாக்டீரியாவால் பரவக்கூடிய நோய்கள் எது எதெல்லாம் பாக்டீரியாவால் பரவுது அப்படின்னா காலரா நிமோனியா டெட்டனஸ் காசநோய் டைஃபாய்டு இதன் இது எல்லாமே வந்து எதனால் பரவக்கூடியது பாக்டீரியாவால் பரவக்கூடியது இப்ப கேட்பாங்க டெட்டனஸ் எதன் மூலம் பரவுது பாக்டீரியா வைரஸ் பூஞ்சை இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துட்டு கேட்பாங்க டெட்டனஸ் எதன் மூலமா பரவக்கூடியது பாக்டீரியா மூலமா பரவக்கூடியது ஓகே அடுத்தது வைரஸினால் ஏற்படும் நோய்களை நமது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி செயல்படும் அழிப்பதற்கு முன் அந்நோயின் அறிகுறிகளை வைத்து குணப்படுத்த முடியும் நுண்ணுயிரி கொல்லிகளால் வைரஸின் தாக்கத்தை அழிக்க முடியும் ஓகே இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா வரைக்கும் பயாலஜி வந்து சிக்ஸ்த்ல இருக்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து நம்ம புவியல் பத்தி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாக்ஸ் டைப் கொஸ்டின் பார்க்க